আপনি বলেন স্যার আচ্ছা ঠিক আছে একজন তো কেউ একজন আমার পক্ষে আসলো তাই না আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এই জিনিসটা সেজন্য আমরা ক্লিয়ার করার জন্য আমরা আরেকবার দেখে নেই যে দ্য ওপেনিং অফ দ্য সানরাইজ ইজ নট নিয়ারলি অ্যাজ ড্যাশ এখানে নট বলেছে ঠিক আছে এই জন্য আমরা নট এর জন্য আমরা যেহেতু এখানে নট বলে দিয়েছে এখানে কিন্তু নেগেটিভ সেন্টেন্সটা আমরা খুব একটা দেখতে পাচ্ছি না সেজন্য আমরা প্রথম থেকে এখানে পড়া শুরু করব যে ওয়াইডলি ইনকারেক্ট দ্য ওপেনিং মুভমেন্ট অফ নাম্বার 2 ইজ টেন্স এন্ড ড্রামাটিক ঠিক আছে ঠিক আছে ড্রামাটিক এখন এখানে সানরাইজের ওপেনিং সেরিমনিতে নট নিয়ারলি এখানে ড্রামাটিক নিয়ে কোনো কথা বলা হয়েছে ড্রামাটিক নিয়ে কোনো কথা বলা হয়েছে তো সেই জন্য আমরা এখানে আনলাইক ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে যেহেতু এটা নেগেটিভ কিন্তু এখানে কিন্তু পজিটিভ সেন্টেন্সের কথা বলা হয়েছে তো আমরা কি এটা নিয়ারলি অ্যাজ আনলাইক অ্যাজ অ্যাজ আনলাইক অ্যাজ দ্যাট অফ নাম্বার টু টেন্স দোজ এটা বলা যাবে এভাবে বলা যাবে কি বলেন আপনার नियम जो बुझा तक सबको उल्टा पाल्टा हो जाए आज के क्लस कलम मूल्य कम যদি মনে হয় যে আপনাদের শেখার মতো কিছু একটা শিখতে পারতেছেন তাইলে আপনারা চাইলে এগুলো লিখে নিতে পারেন বুঝাইতে পারছি প্রশ্ন আছে কারো কোনো এই টপিক নিয়ে কারো প্রশ্ন আছে না স্যার আরে একজন মানুষও বলে না হ্যাঁ স্যার আমার প্রশ্ন আছে ঠিক আছে কষ্ট পাইলাম কেউ প্রশ্ন করে না আচ্ছা ঠিক আছে এখন দেখি আমরা 38 বা 34 40 তে আমরা লাস্ট ইয়ারে চলে আসলাম मिले जाए मुरदेबा मान प्रत्येक खुजे कमिशन to write more hayden ke one ekhon dekhen ekhane prothomei amra 76 er kotha bola hoyeche were published and hayden was well over 60 years old mane 1960 bochore ordhe hoye geche almost immediately he was commissioned to write another set by 
প্রিন্স चिंता कर मिले गलो तेनालीराम কারণ শুধুমাত্র আমাদের স্টেটমেন্টের মানে অর্থের সাথে না গিয়ে আমরা শুধুমাত্র অর্থে গিয়ে তাই এখানে আমি আপনাদেরকে নিনজা টেকনিক আমি এই জিনিসটা বলি নিনজা টেকনিক হলো কি যে মাঝে মাঝে কি করবেন গ্রামাটিক্যালি চিন্তা করবেন এখানে কিন্তু পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের কথা বলা হয়েছে এখানে কিন্তু পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের কথা বলা হয়েছে এখানে যে কন্টেন্টটা বলা হয়েছে এখানে কন্টেন্টের সাথে 90% মিলে যায় যদিও পুরোটো পুরোপুরি মানে অ্যাকুরেটলি আপনার কথার সাথে কথা না মিলায় বলছে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানে দেখা গেছে যে হি হ্যাড বিন কমিশনড টু রাইট মো ঠিক আছে আর এখানে কি আছে হি ওয়াজ কমিশনড টু রাইট অ্যানাদার সেট মানে রাইট অ্যানাদার সেট মানে কি আরেকটা সেট লেখার জন্য আর এখানে বলা হয়েছে কি আরো লেখার জন্য তাই দুইটাই তো सेम মানে আরো লেখার জন্য উনি লেখেন আর না লেখেন এটা আমার দেখার বিষয় না কিন্তু উনাকে কমিশন করা হয়েছিল যে লেখার জন্য এই ক্ষেত্রে আমাদের স্টেটমেন্টটা ট্রু হবে এখন দেখুন দ্য রাইটার সেজ দ্যাট অফার্স 103 ওয়াজ হেডেনস লাস্ট পাবলিশড ওয়ার্ক মানে রাইটার বলেছেন যে অফার্স 103 হচ্ছে হেডেনের লাস্ট পাবলিশড ওয়ার্ক এখন আমরা এই জিনিসটা দেখি তো কোথাও খুঁজে পাই কিনা তো 103 এর কথা বলা হয়েছে তাই না আমরা 103 কোথায় আছে দেখেন এই তো 103 103 এখানে কি বলেছে 77 1 ও 2 তো এখানে আমরা 103 নিয়ে কোনো কথা বলা হয়েছে আর কথা यस স্যার এফ এফ নাম্বার ইয়ত আছে এফ নাম্বার আছে এই <laughs> his last published work ঠিক আছে his last pub he was 70 he was over 70 and clearly lacked the strength to continue composition ঠিক আছে মানে 1806 সালে উনার এটা পাবলিশ হয়ে গিয়েছিল আর কি পাবলিশ হয়েছিল অফ 103 103 পাবলিশ হয়ে গিয়েছিল সো এই ক্ষেত্রে আমাদের এটা কি ট্রু হবে না ফলস হবে মানে ইয়েস হবে না ন হবে বলেন তো মানে কম্পোজিশন করতে আর মানে ওনার ওই শক্তি ছিল না The two existing movement are, are a slow movement followed by a minute. The two, uh, slow movement had a quiet one, uh, but it is minute that is remarkable. It is, it is in, in true dance time, unlike the first uh, quasi uh, serosos of the earlier quarters. Sorry, I mean, I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that. But what a dance or... in a uh, sombre d minor hidden unfolds a angular angular ruthless little dance of death thik ache etuk porjonto dekhlam thik ache kintu ekta jaygate kintu oi topic niye bola hoy na je hidden for diversity 
of the music he composed ঠিক আছে একটা জায়গাতে বলা নাই শুধুমাত্র একটা বলা হয়েছে যে রাইটার মনে করেন যে উনার আর লেখার শক্তি নাই নতুন করে কম্পোজিশন কন্টিনিউ করার মতো শক্তি নাই তো এটা ইয়েস হবে না নো হবে না নট গিভেন হবে বলেন তো নট গিভেন নট গিভেন কেন নট গিভেন হবে বিকজ ইজ নট গিভেন কেন নট গিভেন হবে আপনারা বলেন তো দিস ইনফরমেশন ইজ নট গিভেন देखे निल तो थैंक তো ন হচ্ছে ওই স্টেটমেন্টটা রং মানে আমি কথা জিনিসটা হইতেছে যে জিনিসটা হইতেছে যে ছেলেটি ঘুমায় ঠিক আছে ছেলেটি ঘুমায় কোশ্চেন আসছে ছেলেটি ক্রিকেট খেলছে ঠিক আছে তো এই স্টেটমেন্টটা ওই ক্ষেত্রে স্টেটমেন্টটা কি হবে যে স্টেটমেন্টটা হবে ন মানে রং স্টেটমেন্ট আর নট গিভেন হচ্ছে যে বইয়ের মধ্যে বলা হয়েছে যে ছেলেটি ঘুমায় ঠিক আছে আর কোশ্চেনের মধ্যে বলা হয়েছে যে ছেলেটি ভাত খাইতেছে তো ভাত খাওয়ার কথা কিন্তু ওই স্টেটমেন্টের মধ্যে ছিল না মানে প্যাসেজের মধ্যে ছিল না মানে স্টেটমেন্টটা নট গিভেন কোশ্চেনের মধ্যেই নাই বুঝাইতে পারছি একটা নট গিভেন আর একটা নো নো হচ্ছে স্টেটমেন্টটা আপনার রং মানে ভুল মানে একটার অপোজিট বলা হয়েছে বুঝাইতে পারছি আর নট গিভেন হচ্ছে কি ওই স্টেটমেন্টটাই পুরো কথাটাই কোনো এই ধরনের কোনো কথা বলা হয় নাই এটা নিয়ে বুঝাইতে পারছি আচ্ছা ঠিক আছে ইমদাদুল মিয়া বলেন কি বলতে যাচ্ছেন ও থ্যাংক ইউ স্যার হ্যাঁ एक्चुअली আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে 38 নাম্বার কোশ্চেন নিয়ে ওয়াই মানে এটা তো আমার কাছে ক্লিয়ারলি মনে হচ্ছে কেন যেন এটা ন হওয়া দরকার কেন ন হওয়া দরকার বলেন তো বিকজ হচ্ছে যে মানে এটা তো মেইন কন্ডিশনটা হচ্ছে যে সেন্টেন্সের প্রাইমাল প্রথম অংশটা যেমন বিফোর দা অপাস 76 কোয়ার্টার ওয়ার পাবলিশড মানে ওইটা পাবলিশড হওয়ার আগে बुझाईन যদি এখানে 78 79 এখানে 79 99 বলা আছে না যদি এখানে 98 বলা হয় তো তাইলে কিন্তু আমরা এই জিনিসটা আমরা বলতাম এটা ন কারণ শালটা এক্স্যাক্টলি বলেছে কিন্তু এখানে শালের কথা কিন্তু ওরা মেনশন করে নাই এখন এইজন্য আমরা শালের সাথে যদি তর্ক করতে যাই আমাদেরকে এখানে ইয়েস বলতে হবে বুঝাইতে পারছ কারণ আমাদের শালটা এনকাউন্টার করতেছে না শালটা বাদ দিয়ে আমি অ্যাকচুয়ালি শালটা দেখতেছি না আমি দেখতেছি হচ্ছে যে ওই 76 নাম্বার বুকটা পাবলিশ হইছে কি নট পাবলিশ হওয়ার পরে হচ্ছে কি অলমোস্ট ইমিডিয়েটলি দ্যাট পাবলিশ এখানে কিন্তু পাবলিশ এর কথা নাই হ্যাঁ এখানে কিন্তু কি পয়েন্ট কি পাবলিশ এর কথা বলা হয়েছে কি পয়েন্টটা কিন্তু পাবলিশ এর কথা বলা হয় নাই কি পয়েন্টটা বলা হয়েছে যে উনাকে কমিশনড করা হয়েছিল কিনা আরো লেখার জন্য আর এই কথাটা সেটা উনাকে কমিশন করা হয়েছিল বাট মানে ওইটা পাবলিশ হওয়ার পরে নট বিফোর আফটার হ্যাঁ তো এখানে কি বলেছে ওয়ে পাবলিশ ইন 79 হোয়েন হেডেন ওয়াজ 60 অলমোস্ট ठीक 
कारो बुझाते बुझाते शेष टाइम टाइम ना अपनारा আচ্ছা ভাই রিডিং এর পর কি রাইটিং পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে নাকি হ্যাঁ রিডিং এর পরে একদিনে লিসেনিং রিডিং রাইটিং হবে আচ্ছা ওকে এখন আসলাম আশা সিরাজ হ্যাঁ স্যার ফর রিডিং পার্ট অলসো উই উইল বি হ্যাভিং সেপারেট অ্যানসার শীট অবভিয়াসলি অর উই উইল হ্যাভ অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি আমি আপনাকে দেখাচ্ছি একটু পরেই দেখাচ্ছি তো এটা ছিল যে তারপরে হচ্ছে সোর্স অনেকের মনে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে সোর্সটা কোথা থেকে এ ভেরাইটি অফ কোশ্চেন টাইপ আর ইউজ চুজেন ফ্রম দ্য ফলোইং মাল্টিপল চয়েস মাল্টিপল চয়েস আইডেন্টিফাইং ইনফরমেশন আইডেন্টিফাইং দ্য রাইটারস ভিউ ক্লেমস ম্যাচিং ইনফরমেশন ম্যাচিং হেডিংস ম্যাচিং ফিচারস ম্যাচিং সেন্টেন্সেস এন্ডিং সেন্টেন্স কমপ্লিশন সামারি কমপ্লিশন নোট কমপ্লিশন টেবিল কমপ্লিশন ফ্লোচার্ট কমপ্লিশন আর এই হলো হচ্ছে সোর্সেস মানে এই ধরনের কোশ্চেন থাকবে তো মানে এটা সোর্সেস হবে না আসলে এটা তো যে টাইটেলটা হওয়া উচিত ছিল আর কি क्वेश्चन टाइप आर की तो ये धोने क्वेश्चन था एक बार सोर्सेस तो हमें आगे ही बोल दिए थे लम जब कौन कौन सोर्सेस थक बे मैगज़ीन तार पड़े बुई तार पड़े विभिन्न आर्टिकल ये तार थक बे डॉक्यूमेंट्री थक बे अब मार्क्स के खेते इच क्वेश्चन इज़ वर्थ वन मार्क मतलब एक मार्क पड़े थक बे परीक्षा प्रथम आधा घंटा एक नम्बर कर लाकी आधा घंटा कर लाइट আমরা আপনাদেরকে অ্যাডভাইস দেয়ার কাজ আমরা অ্যাডভাইস দিয়েছি যে 30 মিনিট করে আপনারা মানে 17 20 এবং 23 এই ভাবে ভাগ করে আপনারা 1 ঘন্টাকে ভাগ করে নেন বুঝাইতে পারছি আমি বুঝাইতে পারছি আচ্ছা ঠিক আছে यस স্যার এখন এটা হচ্ছে একটা বেস কোশ্চেন মানে আমরা एग्जांपल হিসেবে কোশ্চেনটা দেখাইছি এই ভাবে কোশ্চেন থাকবে এই কোশ্চেনের পরে 
शुद्म जहिनी माल्टिपल चय क्षेत्र में चल्लिस मानसारे भूल घबड़े जाए लिखे फेले सामने गुगल फर्म थे गुगल फर्म परीक्षा दीबें आशा सीराजाजी लिखते प्रश्न गल्पटल्प करी ना कि 
হ্যাঁ বলেন রকি গানিস স্যার বলতেছিলাম যে আমাদের যখন রিডিং ইয়া एग्जाम হবে তখন তো ফোনেই হচ্ছে एग्जाम দিতে গেলে আমরা মনে হয় প্রবলেমে পড়ব প্যাসেজ থাকবে উপরে তারপরে আবার আমাদেরকে স্ক্রল করে ওই টাইপের কিছু না আমি আপনাদের জন্য ভালো একটা পদ্ধতি নিয়ে আসতেছি परीक्षा मानी कथा धन्यवाद सबा के